はい、いきます。もう一度。もう一度いきます。三、二、もう一回、三、二、一。我是忍通从日本的大阪来的。我叫通过杰奈，我来自福冈。我叫西川果林，我来自赤城。我是日本来自大阪的布泽和广，值得关照。这个是 j a c k i 我的朋友。那<笑>他是我的老公，他是我女儿，他是我儿子，还有一个儿子，还有一个儿子，还有一个儿子，<笑>在陪你上课。我是南京大学的留学生，我是现在南京呃日本联会的会长。现在我在南京的日料店打工，上午上课，下午上班。我来南京多久了？十十六年，十七年，十六年，十六年，十六年，一九九六年三月十号到的南京，印象很好，天气也特别好。我觉得南京好像大阪、日本的大阪一样的，年轻人、老人的那个热情热闹那样的。我已经差不多一年左右，已经习惯了。我以前在 YY 语言那边找日语，有一个学生，声音非常可爱。然后我跟他说：“给我你的照片吧。”然后他发给我了，然后我觉得啊，好可爱。然后他。接我来北京机场，然后一看就喜欢他了。我来南京以后跟他联系，我来南京了，你快来南京吧。然后他真的来了。我为了他来中国，他为了我来南京。我在以前在那个日本的语言学校上班，然后我想在国外教这个日语，然后就是找找找。那时候我说南京可以吗？我说可以可以，什么都可以，什么都可以。那边是大学的，好啊，大学的，老师，好的好的，你去吧，啊、行行行，哪里都可以。就过来了，有可能问了别人了，南京怎么样呢？什么什么问了，有可能就不来。那时候什么都没有，可以，去去去去，就来。他是我的同事的同乡的同物。妹妹，这个不是长得有点复杂。他的一个同事的朋友的一个室友住在一起的，然后他过来的同乡的同屋们，啊、嗯，当、嗯、时过来好像还是挺漂亮的，是现在也漂亮啊，没有想象中漂亮。当时，第二外国語で中国語を選択していたので留学したいって思ってきました。最初南京に来るって。みんな私の友達とか家族に言った時は、祖父とかは危ないから南京以外とかはないのとか言ってたんですけど、でも私の決定、自分が決めたことについては、私自身はそんなに怖くなくて。南京、え、日本人ない、多分一共五百个人不到的样子。え、我是自己一个人来南京。呃，目的是学中药嘛，所以中国的传统医药咨询、美食咨询这一块也做。他人缘特别好，有很多朋友，南京混得比较好，要不然怎么能写他做会长呢？<笑>呃，我是觉得没有任何压力，就是语言不通以外没有任何压力。但是呢，后来了解就是近代历史啊。就是特别这个中日战争这一块的历史，估计压力比较大。妈妈是日本人，好吗？跟其他妈妈一样的吗？一般般。跟其他妈妈一样吗？不一样。嗯。别人欺负不欺负啊？哎，你妈妈日本人，日本小日本。鬼子有没有这种欺负你啊？那个男的没有，没有啊，真的没有吗？嗯，只有王三娘这首歌会说这个。真的假的？老是会讲那个小里面什么东西？真的啊？我听干嘛？老是会讲的。我刚来的时候
一开始我真的比较怕，有点怕，因为有利息的问题。我下课以后走路走路，那边好像有一个是小孩说：“哎，小李变鬼子，不要跑，等我吧，什么什么。”我一开始他找我吗？我看看，应该不是，太小了，而且他们不知道我是日本人。平时都没有问题，可是十二月十三号南京大屠杀的时候，你是哪里人？你是哪里人？那个时候我就一天，我变成韩国人，我是韩国来的。然后那个时候我说不是，我是韩国来的。我说我是韩国来的，就他们也觉得我是韩国人。然后他们说，嗯，不错不错，我们讨厌小日本什么什么，这样。非常讨厌日本的南京人说，日本人就是日本人，不是他干的无所谓，日本人就是日本人这样的吧。所以怎么说？那个时候就是我有点不好意思，我没有难过，就是对没有难过。为什么不好意思？我也不知道。中学校で南京大虐殺があったよっていう詳しくは知らなくて日本史と地理と世界史があって選べるんですけどだから世界史とかを選んだ人は学習してます。わかりますけど、えっと南京という歴史は世界の歴史ではないんですか？えっとその中の一つです。南京大虐殺の事件。その事件を否定することは不可能だと思うんですね。だからだからこそこういう若い年代の人とかはあんまり詳しくは知らないかもしれないけれど、実際に記念館とか事実を知ることは絶対必要だとは思っています。南京大虐殺の記念館の中では日本語は話せませんでした。うん自分が日本人であるっていうことをやっぱりそこで分かられてしまうと。ちょっと目が怖かったので<笑>。我已经每年去了好几次了。就是有日本朋友来了，就是我建议去看看这段时间历史。啊，我我去了自己也数不清。确实，我们日本人会嘛，十年嘛，一直没参观这个地方，是吧？正好，呃，那时候就是二期，就新馆，就是开放了嘛。所以我们组织活动场有有这个理由，啊。以前的那个时候就去了，换了新人嘛就没去，我在里面还是不敢不敢说日语，就看看看看看看，出来挺难过的。但是呢，做纪录片那种就翻译做过翻译的地方，比如说就日记，日记上面是他们这个当兵的人，日本的当兵的人惭愧的地方。就没有反映出来，他们觉得这今年有这样事情那样事情，那个地方是有众人反映有的，但是他心里面很惭愧的，很难受的，这种心里面写的地方是没有反映出来。有没有仔细看？是不是确实是没有？不，那一段确实没有、啊。这个既然要放，要负责任讲是吧？对吧？嗯，确实没有，但是新的换了以后就不知道。啊、但是像原来是这样的。嗯。我没看过爸爸妈妈以前什么样子吧？你嫁过来，你爸爸妈妈不担心吗？担心，不讲话了，生气了，不愿意教教中国来。那你当时家人有什么？就是啊，去了一个日本，心中有没有？哎呀，那个怎么讲呢？啊，那个就说来就话长，反正<笑>要讲吧，不讲了吧。有,有点坎坷，有点困难。姑姑也全部来了了，我就都反对。全部来了，从远的地方咕噜咕噜过来，大概讲一下行了吧？不需要讲的这么<笑>讲的这么详细，反正全部来了，呃、一个一个来，然后劝劝他，劝劝他。突然应该接受不了啊，反正就是坚持，啊、呃，就是坚持，就是坚持，非他非他非他不娶，<笑>就这样，呃，就是三年前。钓鱼岛，然后在南京有一个 demo， 然后南京大学的那个老师也跟我们说，你们晚上不可以出去，太危险了。是，我想去一直一样好好玩
，然后去一个夜店，又一个中国人跟我聊天，然后他问我，嗯，你是哪里人呀？我说我是日本人，我说了我自己说我是日本人，然后他说哦哦 ，Welcome to China 什么什么，然后我就哦，今天这样的日子吗？哦，我是谁？<笑>那样的，那个挺有意思。他做的饭比我们好吃，没有我做的饭都会称扬来好多。他做的饭基本上，一个量比较少，第二个的话也是量少，量少，大家都是做的笑面干，笑面干净。我但是那个就结婚的时候就姑姑他们都反对的嘛，但是我问他的奶奶，他的奶奶是做经经过这种那个就大屠杀的大屠杀那种。对，那个时候奶奶在下关的时候，她看过那种草，这种草面的。然后就我问奶奶。的日本人就嫁到这边过来，就嫁嫁给你孙子，你觉得怎么样？他说没关系，没关系，他就没关系。我觉得哦，应该就应该没问题，因为他知道是日本人去做这么坏的东西就做了，他就看到。但但对对日本人他就没有什么，然后我就我我交给他，他说嗯，那、嗯、你嫁吧。<笑>所以就就哦，南京人等于南京大萝卜，意思呢就是驰骋古都嘛，不排外。但是呢，不主动就是相对日本京都的那些概念，就是一种很骄傲，就是反正我有历史，我就不怕任何地方，反正过来的都能接受，反正这种感觉。私は12月に日本に帰国する予定なんですけど、やっぱり帰国した後は1年間いた南京のことを思い出すことはあると思います。中国のやっぱバウズとかあとナイチャーとかすごい安く買えるからすごい残念ですそれが。やっぱりこっちでしか食べれないもの、ないない人とか、こっちでしか経験できないこともいっぱいあるので、あもう一回南京行きたいなって思う。其实没来过南京的人来说，呃，有点恐惧感嘛，是吧？但是，一旦来来过南京的日本人，一下子会喜欢南京这个城市。呃，外面散步，呃，走马路上的时候，看到树比较粗，比较呃大嘛，是吧？嗯、呃，就感觉很有嗯安全感。南京不喜欢耶，又热又冷，皮，没办法。你说，这我从日本回来的时候，就到南京了以后，就觉得还是就有感觉回家了这种感觉，不喜欢回家了。反正我呢，就是不用。决定不回日本了，反正我是南京安家落户，除非中国政府让我回去就回去了，啊，我就不想回日本。他为了我在北京的工作不干了，然后来南京，然后其实北京的工作工资高一点，然后工作也听说非常轻松的，比现在好辛苦，工资也变低了。我毕业以后，一年两年以后结婚，他愿意就结婚。结婚吧